வணக்கம் நண்பர்களே நம்முடைய வாழ்க்கையில் சில தருணங்களில் நம்முடைய முயற்சிகள் பெரும் தோல்வி அடையுது நம்மளுடைய கனவுகள் செதஞ்சு போகுது மனம் வேதனை அடையுது மீண்டும் முயற்சி செய்ய முடியுமா அப்படின்ற சந்தேகம் எழுது இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்க இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலைகளிலிருந்து மீண்டு வந்து சாதிக்க முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கை கண்டிப்பாக பிறக்கும் தமிழ் மோட்டிவேஷன் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்கள் வந்து ஒரு பெல் சிம்பிளை பார்ப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பிளை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் உங்களால் பார்க்க முடியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு அமெரிக்காவில் நியூஜெர்சியில் கடுமையான தீ விபத்து ஏற்பட்டது தாமஸ் ஆல்வா எடிசனோட ஆராய்ச்சி வேலைகள் நடந்துக்கிட்டு இருந்த பத்து ஃபேக்டரிகள் தீயில் எரிஞ்சிக்கிட்டு இருந்தது கொழுந்து விட்டு எரிஞ்ச மிகப்பெரிய தீயா இருந்ததுனால எட்டு தீ அணைப்பு நிறுவனங்கள் களத்தில் இறங்கி தீயை அணைக்கிறதுக்கு போராடிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அந்த கட்டிடங்களில் நிறைய கெமிக்கல்கள் இருந்த காரணத்தினால தீ கொழுந்து விட்டு எரிஞ்சிக்கிட்டு இருந்தது தீ அணைப்பு வீரர்களால் தீயை கட்டுப்படுத்தவே முடியல தீ கொழுந்து விட்டு எரியறதையும் தீய அணைக்கிற வீரர்கள் தீய அணைக்க போராடுறதையும் வாழ்நாள் முழுக்க உழைத்து உருவாக்கிய அனைத்து கண்டுபிடிப்புகளும் தீயில இரையாகி கொண்டிருக்கிறதையும் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் மிகுந்த மன அமைதியோட பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாரு தாமஸ் ஆல்வா எடிசனோட இருபத்தி நாலு வயசு பையன் சார்லஸ் அவர் பக்கத்துல வந்து நின்னாரு மகனே நீ உன்னுடைய நண்பர்களையும் அம்மாவையும் அவங்களோட நண்பர்களையும் இங்க கூட்டிட்டு வா அவங்க வாழ்நாளில் இப்படி ஒரு பிரம்மாண்டமான தீயை அவங்களால் கண்டுகளிக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொன்னார் இதை கேட்டு அதிர்ச்சி அடைஞ்ச பையன் அப்பா நம்மளுடைய எல்லா ஃபேக்ட்ரிகளும் தீயில் எரிஞ்சு நாசமாகிக்கிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட வருத்தமே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டார் அதுக்கு எடிசன் என்ன பதில் சொன்னார்னா நம்மளோட பத்து ஃபேக்ட்ரிகள் தீயில் எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அதோட சேர்த்து நம்முடைய தவறுகளும் பிழைகளும் கூட எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு எரியட்டும் நல்லா எரியட்டும் ஆனா நாளைக்கு மீண்டும் ஆரம்பிக்கலாம் நாளைக்கு அனைத்து வேலைகளையும் தொடக்கத்தில் இருந்து மீண்டும் ஆரம்பிக்கலாம் அனைத்து தவறுகளையும் பிழைகளையும் சரி செஞ்சு சிறப்பான ஃபேக்டரிகளை மீண்டும் உருவாக்கலாம் அப்படின்னு அவர் பதில் சொன்னார் அன்னைக்கு மாலை நடந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் என்ன சொன்னாருன்னா எனக்கு அறுபத்தி ஏழு வயசு ஆகுது என்னுடைய வாழ்நாளின் ஒட்டுமொத்த உழைப்பும் என்னோட கண்கள் முன்னாடியே எரிஞ்சு நாசமாக போச்சு ஆனால் நான் தோண்டு போகலை நாளைக்கு மீண்டும் ஆரம்பிப்பேன் அப்படின்னு நம்பிக்கையோடு சொன்னார் சொன்னபடி செஞ்சார் அடுத்த நாள் எடிசனுக்கும் அவருடைய மகனுக்கும் ஒரு புது நாளாக அமைஞ்சிது ஒரு புது தொடக்கமாக அமைஞ்சிது தீயில் நாசமான ஃபேக்டரிகளை மீண்டும் உருவாக்குறதுல தீவிரமாக களம் இறங்கினாங்க சில நேரங்களில் நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலையும் இந்த மாதிரி தான் நடக்குது நம்முடைய கடுமையான உழைப்பும் முயற்சிகளும் பெரும் தோல்வி அடையுது நம்முடைய கனவுகள் சிதைந்து போகுது நம்முடைய நம்பிக்கை உடைஞ்சு போகுது நம்முடைய முயற்சிகள் பெரும் தோல்வி அடையுது ஆனால் உயர்ந்த லட்சியம் கொண்டவர்கள் எவ்வளோ பெரிய ஏமாற்றம் வந்தாலும் சரி அழுது புலம்ப மாட்டாங்க எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குது அப்படின்னு கலங்க மாட்டாங்க எத்தனை தடவை விழுந்தாலும் எத்தனை முறை தோற்றாலும் எத்தனை முறை அவமானப்பட்டாலும் எத்தனை முறை கனவுகள் சிதைந்து போனாலும் மீண்டும் தங்களோட முயற்சியை தொடங்குவாங்க சாதனையாளர்கள் சவால்களை கண்டு பின்வாங்க மாட்டாங்க சவால்களை எதிர்கொண்டு ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு கடுமையா போராடுவாங்க சவால்களை சாதனையாக்குவாங்க உயர்ந்த லட்சியங்கள் கொண்ட மனிதர்கள் முழு நம்பிக்கையோட முழு மன தைரியத்தோட மீண்டும் மீண்டும் முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அதனால தான் அவங்களால மிகப்பெரிய சாதனைகளை செய்ய முடியுது சவால்கள் இல்லைன்னா சாதனை இல்லை நண்பர்களே சவால்களை எதிர்கொள்வோம் சாதனை செய்வோம் இதை கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்